एवरीवन तो ये है मेरी भाभी जो कि घास यहाँ पे रूटना बोलते हैं हमारे तो घास रूट रहे हैं मतलब गंडासा होता है हमारे यहाँ पे डंगरासा बोलते हैं इसको तो इससे हाथ के अगर हाथ पे पड़ जाए तो हाथ के दो टुकड़े भी हो सकते हैं इतना ज़ोर से इसको मारना पड़ता है आ, पर आ, मशीन ना हो ना अगर घास काटने वाली तो ऐसे ही इसको हाथ से ही करते हैं इससे गंडासे की हेल्प से मतलब मैं अपनी लैंग्वेज में बताती हूँ हमारे यहाँ पे इसको डंगरासा बोलते हैं तो ये देख सकते हो एक तो इन्होंने ये टोकरी भर दी थी और बाकी ढेर लग गया था घास का तो ये गाय को खाने के लिए मिक्स देते हैं सूखी और हरी घास लेकिन ये होता बड़ा खतरनाक है हाथ कट भी सकता है इससे गुड मॉर्निंग हाई गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग तो अभी सुबह के बज रहे हैं पौने आठ में भी सो के उठी हूँ फेस वॉश किया है बस ब्रश भी नहीं किया है अभी ब्रश करूँगी अभी क्योंकि बाथरूम में पापा है और ब्रश मेरा वहाँ पे मुँह तो मैंने बाहर वाले बेसिन में धो लिया था नींबू का पेड़ नींबू बहुत सारे लगे हैं मुझे नींबू का अचार भी बनाना है फ्रिज दिखाऊँ ना अगर मैं आपको एक मिनट दिखाती हूँ पूरा नींबू से ही भरा हुआ है एक मिनट दिखाई देती हूँ आप लोगों को नींबू ही नींबू फ्रिज में नींबू ही नींबू है आधे तो मेरा सुबह ही उठ के नीचे चला गया है राशि औरों के पास दूध भी नहीं पिया उसने अभी तक तो बस उसको बुलाती हूँ अभी दूध रखा हुआ है उसके लिए पापा एक बार गर्म कर चुके हैं बट उसने पिया नहीं है तो बस अभी दूध भी दूंगी उसको और मौसम तो फिलहाल आज अच्छा ही है धूप निकली है चिड़िया की आवाज़ सुनाई दे रही है ये रहा गाँव का माहौल एकदम शांत कोई शोर नहीं है चिड़िया की आवाजें सुनाई दे रही है तो यहाँ पे मैं जो पुदीना अपनी ननद के घर से लेके आई थी तोड़ के वो काफ़ी दिन से ऐसे पड़ा हुआ था तो इसको मैं यहाँ पे प्लेट में सूखने के लिए रख दूँगी और इसको हम बाद में यूज़ करेंगे चाय के चाय में डालने के लिए जब सूख जाता है ना तो चाय में डालो तो बहुत अच्छा रहता है तो ये यहाँ पर मैंने क्योंकि धूप नहीं निकल रही थी इतने दिन से तो इसको बाहर निकालने का भी मुझे मौका नहीं मिल रहा था तो आज धूप निकली तो मैंने सोचा चलो मौके पर चौका मार लेते हैं फिर ये सूख के ज़रा सा हो जाएगा तो इसके बाद में और जगह से हमारे यहाँ पे जो लगा पुदीना वहाँ से मैं ले आऊँगी तो ये गोबर की सेज है जो खाद होती खाद होती है ना जैविक खाद वो है ये तो ये रहा पुदीना लगा है यहाँ पे ये पुदीना मैं यहाँ से तोड़ के ले के चली जाऊँगी तो पुदीना ना ऊपर ऊपर से जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है ना इसका वो निकालते हैं नीचे से पत्ते नहीं तोड़ते ऊपर ऊपर से तोड़ते हैं तो फिर से लग जाता है ये तो बस यहाँ पे मैं पुदीना इकट्ठा कर लूँगी और फिर इसको भी धो के सुखा दूँगी चाय के मसाले के लिए
यहाँ पर मैं बना रही हूँ साग सरसों का साग सरसों का नहीं मिक्स है मतलब मेथी सरसों सब कुछ तो शाम को ही उबाल के रख दिया था सुबह तड़का लगा रही हूँ तो यहाँ पे मैंने देसी घी लिया है क्योंकि देसी घी में बहुत टेस्टी बनता है साग और यहाँ पे मैंने लाल मिर्च डाल दी है क्योंकि हरी मिर्च आजकल है नहीं तो मैंने लाल मिर्च दो तीन डाल दी है इसमें और ये धनिया क्रश करके डाल दिया है थोड़ा सा इसमें ये जीरा भी ऐड करूँगी मैं तो ये यहाँ पे मैंने जीरा ऐड कर दिया है यहाँ पे ज़्यादा नहीं डालना है थोड़ा ही डालना है क्योंकि साग भी बहुत ज़्यादा नहीं था तो यहाँ पे सिर्फ प्याज डाल रही हूँ कोई लहसुन नहीं है मतलब लहसुन की कलियाँ नहीं है जो लहसुन की पाखियाँ होती है मतलब हरा लहसुन होता है वो मैं लेके आई थी क्योंकि लहसुन की कलियाँ थी नहीं घर पर तो एक ही बात है अगर लहसुन की पाखियाँ भी डाल दो तो उससे भी चल जाता है तो बस थोड़ा सा पका लूँगी इसको प्याज को उसके बाद ये लहसुन मैंने ऐड कर दिया है इसमें हरी लहसुन मतलब लहसुन की जो पाखियाँ होती है वो तो बस इसको ऐड करके फिर इसको थोड़ा सा पकाऊंगी और फिर ऐड करूंगी उसमें थोड़े थोड़े से मसाले वैसे तो इसमें सब कुछ साग में डाल ही दिए हैं सूखे मसाले जो भी होते हैं तो यहाँ पे ये मैंने थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाला है घर की लाल मिर्च है थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दी है और थोड़ा सा ये गरम मसाला घर पे पिसा हुआ मसाला जो होता है वो है ये और ये मैंने ऐड कर दिया है इसमें थोड़ा सा नमक क्योंकि उबालते हुए भी साग में ये सब चीज़ें डली हुई है नमक थोड़ा कम था मैंने टेस्ट करके देखा था तो फिर मैंने थोड़ा ज़्यादा डाल दिया इसमें नमक चम्मच बहुत छोटी है आपको देखने में अगर ऐसे लग रहा होगा तो बड़ी है नहीं ऐसा नहीं है तो ये साग जो शाम को ही उबाल के रख दिया था और बस इसको मैंने तड़का लगा दिया है आ, साग जो है ये चूल्हे पे पका हुआ है तो चूल्हे पे पका हुआ साग तो आपको पता ही है कि बहुत देर तक कड़ता रहता कड़ता रहता तो ये बस शाम को जितनी देर तक चूल्हे पे खाना बनता रहा है उतनी देर तक ये साग भी पकता रहा है चूल्हे पे तो बस यहाँ पे तड़का मैंने लगा दिया है तड़का लगाने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी मैं इसमें और उसके बाद ढक्कन लगा दूँगी थोड़ी देर के लिए ज़्यादा देर नहीं चार पाँच मिनट के लिए क्योंकि साग वैसे भी अच्छे से पका होता है बस यही होता है कि जो तड़के में चीज़ें डाली है उसका फ्लेवर थोड़ा सा साग में चढ़ जाए बाकी ऐसा कुछ नहीं होता इसमें पकाने लायक ही ऑलरेडी पक चुका होता है तो ये यहाँ पे मैंने साग को ढक दिया है तीन चार मिनट पकाऊँगी इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर और उसके बाद गैस को बंद कर देंगे साग को मैंने तड़का लगा दिया और बस नीचे यहाँ पे थोड़ा सा क्लीन करना है अभी कर दूंगी मम्मी घास लेने गए सोचा चलो साग को तड़का ही लगा देती हूँ नहीं तो आग जल जाएगी तो मक्की की रोटी भी बनानी है पर थोड़ी देर में बनाऊंगी ताकि गरम गरम रहे खाने के लिए बच्चा बोल रहे केक खाने के लिए तो देखती हूँ शायद केक बना दू पर पहले किचन क्लीन कर लेती हूँ ये रहा पुदीना मैंने दो दिया है अगर देखते हैं अगर चटनी बनाने का मन किया तो चटनी भी बना देंगे अदरवाइज इसको मैं उसमें थाली में डाल दूंगी जिसमें दूसरा पुदीना डाला है ना उसमें डाल दूंगी मैं इसको फिर ये सूख जाएगा तो ये चाय में ना लेके काम आएगा सूख जाता ना फिर चाय में डाल सकते हैं सूखा पाउडर पुदीने का बस तो बहुत अच्छी खुशबू है मैंने सोचा मक्की की रोटी बनाऊंगी मैंने कहा साग बन आ, साग में तड़का लगाया जल्दी से मैं कहा मक्की की रोटी बनाऊंगी साग के साथ मक्की की रोटी अच्छी लगेगी जब वो देखा खोल के कंटेनर आटे वाला तो उसमें मक्की का आटा ही नहीं था है मतलब चार पांच रोटियों का है तो हम लोग कितने सारे हैं खाने वाले कभी कभी ये होता ना कि बच्चे भी ऊपर ही खा लेते हैं तो फिर आटा कम हो जाना था तो फिर मैं अब यहाँ पे ये कर रही हूँ आटा घूम रही हूँ चपाती बनाने के लिए तो 
आटा गूंद के मैं ऐसे इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रख दूंगी ताकि ये सॉफ्ट हो जाए साथ ही साथ मैं आदत से भी बातें कर रही हूँ इसीलिए मेरा हाथ आपको ऐसे रुका हुआ दिखाई दे रहा होगा तो चलिए फिर इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में व्लॉग को लाइक जरूर कीजिएगा शेयर कीजिएगा कमेंट कीजिएगा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा